Endlich bunt, der sozialistische Alltag bekommt Farbe. Endlich Spaß, was DDR-Fernsehzuschauer wirklich sehen wollten, jetzt in der MDR Zeitreise. Guten Abend und herzlich willkommen zur MDR Zeitreise. Heute geht es zurück in das Fernsehjahr 1969. Während wir uns hier gerade beim MDR treffen, schauen Ihre Nachbarn vielleicht das erste oder das zweite oder ein anderes drittes Programm. Vielleicht aber auch Privatsender, einen Spartenkanal, Bezahlfernsehen oder Sie nutzen Mediatheken oder Streamingdienste. Wir haben heute hunderte Möglichkeiten fernzusehen. Dabei ist es gerade 51 Jahre her. Da gab es in der DDR genau einen Kanal, den DFF. In der Bundesrepublik immerhin schon zwei ARD und ZDF. Und die sogar in Farbe. Das wollte die DDR natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und nun, in diesen Minuten, beginnt der Fernsehfunk unserer Republik mit den Sendungen seines zweiten Programms. Ein Knopfdruck am 3. Oktober im neu eingeweihten Berliner Fernsehturm und pünktlich zum 20. Republikgeburtstag hat die DDR ihr zweites Fernsehprogramm. Man hatte das zweite Programm einerseits als ein ergänzendes Programm gedacht, aber andererseits auch im Ursprung als ein Programm, das vor allen Dingen auch in die Bundesrepublik stärker reinstrahlen sollte. Und da kam natürlich ergänzend hinzu, dass eben in den 60er Jahren technisch es immer mehr möglich wurde, Farbe auszustrahlen. Und da gab es halt dann die Vorgabe des Zentralkomitees, das wollen wir haben am 20. Jahrestag unserer DDR. Als achter Staat auf der Welt und zwei Jahre nach der Bundesrepublik hat nun auch der DDR-Sozialismus schillernde Farben. Allerdings erstmal nur im zweiten und sehen kann es kaum jemand. 1969 sind in der DDR 4 Millionen Flimmerkisten angemeldet, doch fast alle schwarz-weiß. Ein Farbfernsehgerät ist unerschwinglich. 5000 Mark der DDR, das war etwa das Fünffache eines Durchschnittslohns eines Arbeiters in der DDR. Das ist das eine und das andere, die verbrauchten unheimlich Strom, da konnten sie ein ganzes Zimmer damit heizen, wenn sie ein Farbfernsehgerät betrieben. Ohnehin produziert das DDR-Fernsehen noch über Jahre viele Sendungen schwarz-weiß. Sehr zum Ärger derer, die sich denn doch ein Farbgerät geleistet haben. Das sind wahrscheinlich ökonomische Gründe, die also uns zwingen, dies und jenes noch in schwarz-weiß zu produzieren. Aber wenn schon, wenn schon gespart werden muss, dann doch nicht auf Kosten der Kinder, meine ich. Dass das Sandmännchen nun in der Woche dreimal in Schwarz-Weiß läuft. Das müsste meines Erachtens nicht sein. So hat das zweite Fernsehen der DDR bald einen schlechten Ruf. Vieles Schwarz-Weiß, morgens Bildungsfernsehen und was abends kommt, will eigentlich auch niemand sehen. Das sowjetische Oberkommando hatte gefordert, dass Programmflächen für die sowjetischen Soldaten bereitgestellt werden. Deswegen gab es eine Programmstrecke, die hieß Für Freunde der russischen Sprache. Und dort wurden im Grunde Filme gesendet in russischer Sprache. Und das hat natürlich die Leute in der DDR überhaupt nicht interessiert. Deswegen waren die Einschaltquoten auch für diesen Teil 0,5 Prozent oder so etwas, also im Grunde genommen null. Während man im ersten Programm, also durchaus die Programme eben schon mit auch 30, 40 Prozent in Spitzen, 60 Prozent, also so eine Serie wie zur See, also die sehr populär war, die hatte eben auch mal 60 Prozent Einschaltquoten. Dabei unternahmen die Programmmacher durchaus Versuche, DDR 2 zu stärken. 1982 wurden im Sommer als Sommerfilm Spaß die Olsenmann-Filme gebracht. 19 Uhr, Mittwochabend, zweites Programm. Und als besonderen Gag hat man sich einfach einfallen lassen. Man hat Overs Pro, also Egon Olsen, höchstpersönlich die Programmansagen machen lassen. Der ist also dann zum DDR-Fernsehen gekommen und hat die Programmansagen gemacht. Guten Abend, liebes Publikum. Ich beglückwünsche Sie, dass Sie sich in das zweite Programm des DDR-Fernsehens eingeschaltet haben. Ideen wie diese sind die Ausnahme. Wirklich erfolgreich wird das zweite Programm erst, als eigentlich keiner mehr damit rechnet. 
Bereits seit 1988 grübeln die Programmmacher an neuen Sendungen, sowie 1199. Frech und jung soll es sein. Und dann ist es plötzlich frecher als geplant. Und dann wird eingeladen in das Haus des ehemaligen PW-Mitgliedes Heber. Heber ist schon lange nicht mehr Mitglied des Politbüros. Eine Erfolgswelle für das zweite Programm stellte sich quasi ungewollt im Zuge der friedlichen Revolution 1989 ein. Da spielte das zweite Programm nochmal eine wichtige Rolle, weil da bestimmte Programmformen auch nochmal ausprobiert werden konnten. So, knappe zwei Stunden sind wir jetzt hier auf dem Gelände der Wahlzählung in Wandlitz und ich glaube, ich kann für unser Team, unser Vier-Mann-Team hier sprechen. Wir kommen uns immer mehr vor wie Spanner, wie Voyeure. Reportagen wie diese fesseln das Fernsehpublikum wie selten etwas vorher. Doch diese Zeit währt bekanntlich nicht lange. Das ist natürlich die Schlussphase des Fernsehens. Also das, äh, ich sag mal so, da waren auch alle Messen schon gesungen und gelesen. Also da ist nicht mehr viel, das hat es dann nicht mehr rausgerissen. 1972 bekam das Fernsehen einen neuen Namen. Aus DFF wurde das Fernsehen der DDR. Bis dahin hatte die Parteiführung noch den Anspruch, auch in den Westen zu strahlen, was weitgehend erfolglos blieb. Jetzt sollte es ein Fernsehen aus der DDR für die DDR sein. Bloß, dass die Bürger ihrerseits in den meisten Teilen des Landes Westfernsehen schauen konnten und das auch fleißig taten. Wer sah also überhaupt DDR-Fernsehen und was? Wir haben unsere Fernsehkollegen gefragt, was sie damals eigentlich geguckt haben. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Montagabend, die alten Filme. Also ich habe zum Beispiel Sport aktuell geschaut, die Oberliga, das musste sein. Und ich war so ein bisschen verliebt in IC Falkenberg und Ralf Bumi Bursi. Meine Musikbegeisterung, die mündete im Schlagerstudio mit Chris Wallerstein. Ja, Kessel Bunte, Kessel Bunte war natürlich, das war natürlich der Wahnsinn, was da, da war ja gefühlt niemand auf der Straße. Auf DDR 1 das ganz ausführliche moderierte Wetter und das habe ich eigentlich fast nie versäumt. Ja, DDR-Fernsehen wurde wirklich geschaut. Nicht nur in Dresden, sondern auch in Magdeburg, Berlin oder Leipzig. Das war bei uns eine völlig normale Geschichte, dass man sowohl AD als dann eben auch die ersten und zweiten Programme des DDR-Fernsehens geguckt hat. Warum? Es gab da durchaus gute Sachen. Auch weil die DDR ja auch eine eigene Kultur hatte. Überall. Eine eigene Literatur, eigenes Theater, eigener Sport, eigene Unterhaltungsbranche. Und die wollte man natürlich auch haben und wissen, was da vor sich geht und hat da sehr gerne geschaut. Als das Fernsehen der DDR 1952 startet, ist es vor allem eines, ein Mittel zur sozialistischen Bildung. Das DDR-Fernsehen war von Anfang an ein politisches Instrument und es gab natürlich einen Programmauftrag und der hieß im Grunde Kultur, Bildung, Information und Unterhaltung. Wobei die Unterhaltung am Anfang gar nicht so sehr im Mittelpunkt stand, sondern man sah das Fernsehen auch als ein Medium an, wo man einfach auch künstlerische Sachen umsetzen konnte, informieren konnte, natürlich auch Propaganda und so weiter. Das trifft auf geringes Zuschauerinteresse. Wer aber nicht fernsieht, kann auch nicht per Fernsehprogramm politisch gebildet werden. Also entsteht die Frage bei der DDR-Führung, was wollen unsere Bürger sehen? 1964 wurde die Abteilung Zuschauerforschung gegründet und da ging es darum zu ermitteln, wie denn die Programme ankommen und es wurden Sehbeteiligungen ermittelt, also heute würde man sagen die Quote und es wurden auch sogenannte Gefallenswerte oder Gefallensgrade ermittelt. Meistens eine Skala von 1 bis 5, und da konnten die sagen, es hat mir gut gefallen oder es hat mir nicht gefallen. Und das heißt also, Befragende sind zu den Leuten gegangen, zu einer bestimmten repräsentativen Auswahl von Leuten. Später hat man das dann durchaus wöchentlich gemacht. Die Umfrageergebnisse sind eindeutig. Die Zuschauer wollen mehr Spaß. Also Honecker selbst meinte, es wäre eine gewisse Langeweile im Programm zu finden. So. Und so trinken gibt's nicht. Muss man denn beim Fernsehen immer was trinken? Na ja, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, nicht? Falls die Sendung ein bisschen trocken wird. In den frühen 70er Jahren gab es eine entscheidende Programmreform. Man setzte also dann verstärkt auf, auf Unterhaltung und das äh, ist in den 80er Jahren dann nochmal noch mal verstärkt worden. Das kommt dann schon besser an. Also mit meiner Oma habe ich liebend gern Außenseiter Spitzenreiter geschaut, ne? mit Hans-Joachim Wolfram. Das war gesetzt. Wenn die Sendung kam, dann wurde geschaut, dann hat meine Oma sich ein Bierchen aufgemacht. Weihnachten, Weihnachten mit Frank. Ich 
oder zwischen Frühstück und Gänsebraten, das war auch Tradition. Und als Familie haben wir zusammen zum Beispiel den Kessel Buntes geschaut. Mit Helga Hahnemann, ne? Und vergessen dieses Duett mit Precious Wilson. Was denn, liebe Helga? In Spitzenzeiten hat der Kessel eine Sehbeteiligung von 71 Prozent. Er ist aufwendig produziert, Westkünstler sind eingeladen, das DDR-Fernsehen steht unter Druck. Das Westfernsehen war immer eine große Konkurrenz und äh, dadurch, dass es auch so großflächig zu empfangen war, war es natürlich immer ein, Referenz, äh, ein Referenzprogramm und da mussten sich die Programmverantwortlichen definitiv auch drauf beziehen. Also das hat man auch gesehen teilweise in Planungen von Programmen, dass man dann also versucht hat, vielleicht auch, wenn attraktive Shows im Westfernsehen kamen, dem etwas Attraktives entgegenzusetzen. Auch in Konkurrenz zum Westfernsehen und voll im internationalen Trend setzt die DDR ab den 70er Jahren verstärkt auf Serien. Geguckt habe ich immer heimlich. Meine Großeltern hatten quasi so eine Schiebetür zum Wohnzimmer. Da konnte man immer sozusagen in der Küche stehen und durch so einen Spalt, die hörten damals schon schwer, äh, haben laut Fernsehen geguckt, durch so einen Spalt konnte man ein bisschen mitgucken. Und da war natürlich so Treffpunkt Flughafen und so, das war natürlich ziemlich geil. Ne? Also wo man die weite Welt oder, oder auf, auf See äh, oder Zahn um Zahn, all diese Sachen. Jockey Monika als Pferdeliebhaberin musste das natürlich auch sein. Ich habe es geliebt, von vorne bis hinten geguckt. Ich konnte die Dialoge mitsprechen. Naja, was interessiert uns an Serien? Nicht nur eine spannende Erzählung vielleicht, sondern auch Anschlusspunkte an unser persönliches Leben, an mein persönliches Leben. Also so etwas wie in den 80er Jahren dann Einzug ins Paradies. Das sind auch sehr ambitionierte Serien gewesen, die eben nicht so eine glatte Erzählung angeboten haben, sondern wirklich dann auch Ecken und Kanten hatten. Die Inhalte balancieren zwischen Parteiauftrag und Lebenswirklichkeit. Sie treffen den DDR-Alltag sicherheitshalber mit Humor, aber doch auf den Punkt. Finde ich prima, dass man sich mal so kennenlernt. Na klar, ich bin Autoschlosser. Was? Was soll ich mit eurer Schlitten? Hm? Hm? Danke. Was bist denn du, Kumpel? Na? Die Kunst der Ägypter. Ich bin Professor. Ach so. Viel Aufwand betreiben die DDR-Programmmacher auch beim Sport. Da setzt das Fernsehen vor allem auf Live-Übertragungen. Olympische Spiele, Europa-Weltmeisterschaften in allen Sportarten, Sommer wie Winter, da war ich dann eigentlich auch nicht wegzukriegen. Ich mochte diese stundenlangen Übertragungen von Leichtathletik, äh, Festen und, und, und Skispielen, wo man zwischendurch mal einpennen konnte und wach war. Und dann lief das immer noch, wie heutzutage eigentlich auch. Ne? Und äh, das habe ich schon sehr gemacht, zumal die DDR-Sportler ja immer gewonnen haben. Also war das für mich dann auch irgendwie sehr schön und äh, sehr befriedigend. Die Übertragungen stoßen auf große Zuschauerresonanz. Sogar bei Bundesbürgern in grenznahen Gebieten. Denn ja, selbst der Westen guckt mitunter DDR-Fernsehen. Also ich wohnte im Westberliner Bezirk Reinickendorf und habe auch Ostfernsehen geguckt. Ich habe diesen Wetterwahnsinn vom Papa bekommen. Und für uns beide war sozusagen das Ritual immer die Zeit zwischen 19.18 Uhr und 19.30 Uhr. Da gab es erst im ZDF das Wetter. Dann kam die SFB-Abendschau bzw. das Wetter. Der Radar-Wetterbericht. Und dann kam auf DDR1 das ganz ausführliche moderierte Wetter. Und sonst hat man natürlich auch mal so alte Filme geguckt. Oder auch vielleicht, wenn es äh, passte in die Zeit, auch mal den Kessel Buntes. Das äh, durfte dann auch sein. Aber umgekehrt ist es schon üblicher. Ost guckt West, wer es kann. 15 Prozent der DDR-Bürger können es nicht. Doch selbst für die Gebiete um Dresden und im Norden bei Stralsund schlägt die große Stunde, als ab 1984 in der Bundesrepublik das duale System Einzug hält. Private Programme strahlen über Antennenanlagen und Satellitenschüsseln, auch in die DDR. Die Fernsehwelt wird bunter und plötzlich wirken die Straßenfeger von einst angestaubt und altbacken. Nach und nach erst wendet sich der Blick der Zuschauer zurück zu ihren Fernsehanfängen. Tausende Programmstunden sind erhalten. Manches wird einfach nie alt. Woher stammt diese Melodie? Das war eine der häufigsten Fragen bei Zuschauerrätseln des DDR-Fernsehens. 
Es ist der Tanz der Zuckerfee aus dem Nussknacker von Tchaikovsky. Und der ist die Erkennungsmelodie von Willi Schwabes Rumpelkammer. 35 Jahre lang lief die Sendung alle 14 Tage. Damit war sie damals die längste Serie ihrer Art weltweit. 1955 stieg Willi Schwabe das erste Mal die Stufen zu seiner Rumpelkammer hinauf. Von diesem Moment an gab es einen festen Termin für praktisch jeden, der damals ein Fernsehgerät besaß. Das ist also die berühmte Lampe. Damit kam er mal rein, hat sie an einen Balken gehangen und zum Schluss ist er mir wieder mit ihr rausgegangen. Das ist sie. Willi Schwabes Sohn Nikolaus hat sie bewahrt. Wie auch das erste Bühnenmodell der Rumpelkammer, in die Willi Schwabe 35 Jahre lang jeden zweiten Mittwochabend 8 Uhr eintritt. Ganz zufällig findet er ein Requisit mit einer kleinen Geschichte. Und die führt zu einem schönen alten Stück Filmstreifen. Dieser Radioapparat dürfte ausgedient haben. Wahrscheinlich ist er längst seiner Innereien entblößt worden von einem wissbegierigen Knaben, der sich dafür interessierte, was wohl hinter der Fassade zu sehen ist. Wollen wir auch mal nachsehen? Ich bin leider auch so schüchtern und das Reden fällt mir schwer. Die Sendung beschwört den Glanz der alten Zeit und der großen Stars. Johannes Hesters, Marie Karöck, Heinz Rühmann, Hans Albers, Theo Lingen. Von der ersten Sendung 1955 gibt es heute nur noch Schnipsel. Aufzeichnungen sind damals kompliziert, Filmrollen teuer. Die Rumpelkammer wird live ausgestrahlt. Schwabe, damals Schauspieler am Berliner Ensemble, muss direkt von der Theaterbühne ins Filmstudio. Es gab ein Stück, da war er nur am ersten Bild drin, war so 20 Minuten nach Beginn fertig. Früher fing die Aufführung immer um 19 Uhr an, also war er 20 Minuten danach fertig, schnell abgeschminkt, umgezogen. Um 8 Uhr ging es in Allershof los. Und wer Berlin kennt, weiß, wie weit das ist, von der Friedrichstraße bis nach Allershof raus, zum Fernsehfunk. Und dann wurde er mit der Polizeiauto, mit Blaulicht, dahin gefahren und dann sprang er in seine Jacke und ins Studio und dann ging die Sendung los. Sechs Folgen Rumpelkammer sind ursprünglich geplant, aber die Sendung wird zum Dauerbrenner. All diese Utensilien, die Zylinder, die Schals, die Sektgläser, diese Filmausschnitte, das war so die Erschaffung einer Illusion, einer guten alten Zeit, nach der empfinden die Menschen ganz offensichtlich eine große Sehnsucht, obwohl sie im Unterbewusstsein natürlich wissen, dass sie eine reine Erfindung ist, denn so gut war diese alte Zeit ja nicht. Über Nacht ist Schwabe einer der bekanntesten Männer der DDR. Für seine Familie eine turbulente Zeit. Deswegen konnte man ja auch nicht mit ihm irgendwas unternehmen, weil das dann ein bisschen... Ja, also zum Beispiel im Tierpark, dann haben ihn die Leute angeguckt und äh, nicht die Tiere. Mit steigender Popularität gewinnt Schwabe Einfluss auf die Sendung, schreibt nun seine Texte selbst, wählt sogar die Filme aus. Für das Publikum ist die Rumpelkammer sein privater Dachboden. Es ist ein paar Mal passiert, dass man bei uns zu Hause angerufen wurde und die Leute sagten zu meiner Mutter, sagen soll ihr Mann, wenn er jetzt hochgeht, dass er mal den und den Filmausschnitt zeigen soll. Lebkuchen. Dieses Weihnachtsgebäck ist ja nun momentan gar nicht aktuell. Und außerdem ist die Büchse leer. Er ist eigentlich ähm, das Wesen dieser Sendung. Und er wirkt ja immer so, und das ist ein Erfolgsrezept, glaube ich, als ähm, würde er selber zu dieser Szene gehören. Als hätte er selbst damals Uferfilme in Babelsberg gedreht, was ja nicht der Fall ist. Aber so wie er plaudert über diese Kollegen, wie er die Namen nennt, wie er auch Szenen beschreibt, hat man immer den Eindruck, der gehört irgendwie dazu. Der sich sehr ernsthaft mit dem so vergehen Jahrzehnte. Irgendwann aber beginnt Schwabe zu zweifeln. Ist die Sendung noch zeitgemäß? Er will verändern, aufhören gar. Doch da ist noch das Publikum. Die Leute haben eben danach verlangt nach der Sendung und deswegen wurde sie weitergeführt. Und da durfte auch nichts verändern. Dann durfte also keine andere Brille haben, die musste immer wieder hergestellt werden, genau dieses Modell. Sie haben mal was versucht, da haben sie mal eine witzige Sendung gemacht, da ist er in andere Rollen geschlüpft, oh, wollten die Leute nicht. Und auch der nostalgische Blick auf die alten Zeiten bleibt. 
Über die eigentliche Geschichte der Filme wird in Schwabes Sendung nicht gesprochen, in all den Jahren. Die Filme sind zum größten Teil zwischen 33 und 45 entstanden, also in einer sehr problematischen Zeit der deutschen Geschichte, hatten da auch eine Funktion. Aber das wurde eigentlich in der Rumpelkammer nicht thematisiert, sondern das war so die große Vergangenheit, eine große Gleichmacherei gewissermaßen, die dann sich über die Filme legte. So entzündet Schwabe mit immer gleicher Begeisterung immer dieselbe Laterne, 35 Jahre lang. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen in der Rumpelkammer. Bis 1990 seine Gesundheit schlapp macht. Mit dem Westberliner Schauspieler Friedrich Schönfelder wollen die Fernsehmacher die Sendung durch die Wirren der Zeit retten. Ohne Erfolg. Die Zuschauer wenden sich ab. Willi Schwabes Rumpelkammer wird 1991 geschlossen. Heute ist sie selbst umgeben vom Glanz der guten alten Zeit. Ein alter DDR-Witz geht so. Was liegt auf der Treppe und lügt? Na? Es ist die Tageszeitung. So ähnlich war auch die öffentliche Meinung zum Thema DDR-Fernsehnachrichten. Und während die Rumpelkammer zum Beispiel in Spitzenzeiten 54 Prozent Zuschauerquote hatte, lag die aktuelle Kamera an ihrem schwärzesten Tag im Oktober 89 bei gerade mal 4 Prozent. Bitter für die Fernsehmacher, aber auch nicht wirklich verwunderlich, denn die Nachrichtenjournalisten versuchten sich täglich im Spagat zwischen Parteivorgabe und Wirklichkeit. Wir nähern uns dem Ort. Das markante Zeichen im Fernsehen Adlershof hat man vielfach gerade mit diesem Turm in Verbindung gebracht. Ne? Treppe hoch, dort befanden sich die Matzabteilung, also Matzschnitt, die Produktion, dann die Studios. Dann das sogenannte Cockpit, also die eigentliche Sendezentrale der aktuellen Kamera. Michael Schmidt beginnt 1982 für die aktuelle Kamera zu arbeiten. Er will am Puls der Zeit sein, dort wo etwas passiert, berichten, was im Land vorgeht. Da hat man natürlich sehr schnell gemerkt, welche Vorgaben es gibt. Aber bis zu einem bestimmten Punkt fand ich das normal. Wir haben uns ja alle, ich mich zumindest auch, zur DDR bekannt auch zur Partei der SED und dem hat sich natürlich in der damaligen Denke sehr vieles untergeordnet. Die staatliche Order erreicht die Redakteure ganz direkt. Direktive des 10. Parteitages. Jeden Tag Jahr fanden Jahr. Sitzungen statt in der Parteizentrale, in der Vorgaben gemacht wurden, sowohl für die Presse als auch für den Hörfunk als auch für das Fernsehen. Und die Chefredakteure, also der Chefredakteur und die stellvertretenden Chefredakteure der aktuellen Kamera waren da eingebunden und bekamen jeden Tag ähm, Vorgaben, was gemacht werden sollte. Wir haben in Rostock jedes Jahr im Sommer den Schriftstellerbazar organisiert. Wir, das heißt die Stadt Rostock. Da gab es Tausende von Menschen, aber wir durften nicht zeigen, welche Autoren aus der DDR dort wirklich ausgelegt waren. Also Christa Wolf war vorübergehend verpönt, Stefan Heim war verpönt. Und da durften nicht mal die Einbände dieser Bücher, dieser wirklich lesenswerten Bücher gezeigt werden. Wahlen werden gewonnen, Umweltprobleme gibt es nicht. Und während die Städte verfallen, lobt die aktuelle Kamera das Wohnungsbauprogramm. Die Glaubwürdigkeit der Nachrichtensendung sinkt rapide. Also ich kann mich erinnern, ich war sehr oft auf den Werften von Rostock, Neptunwerft, Warnowerft. Und wenn wir schon auf die Werft kamen, ja, dann hat sich die meiste Belegschaft schon mal verdünnisiert. Die Schweißer haben gesagt, macht's gut, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Die Berichterstattung der 80er Jahre ist phrasenbestimmt und protokollhörig. Joachim Herrmann, Werner Jarowinski, Günter Kleiber, Egon Krenz, Günter Mittag, Werner Krolikowski, Siegfried Lorenz, Erich Mückenberger, Alfred Neumann, Günter Schabowski. Wir haben auch Leute gehabt, die sind daran verzweifelt, die haben den Job dann hingehauen, wurden zu Alkoholikern oder zu Zynikern, sowas gab es auch. Mich hat dann immer noch einigermaßen bei Laune gehalten, die Hoffnung, naja, vielleicht wird es bald anders, die alte Führung stirbt, dann kommt was Neues. Die Führung lebt, doch selbst hier ist klar, so geht das nicht weiter. 1988 werden die Fernsehmacher beauftragt, neue Formate zu finden. 1199 ist eines. 
Außerdem soll es eine Spätnachrichtensendung geben, ähnlich den Tagesthemen im Westen. In Adlershof geht die Planung ihren sozialistischen Gang. Da werden die Fernsehmacher von der Wirklichkeit überrollt. Die Ereignisse überschlagen sich. Die Reporter sind zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder wirklich das. Reporter. Völlig überstürzt und in Eigenregie der Journalisten formiert sich die AK2. Das ist ja also der Start zu einer neuen Sendung der aktuellen Kamera AK2. Und damit guten Abend. Menschen fliehen, Menschen kehren zurück. Die Mauer muss weg. Die Mauer ist weg. Akten werden geschreddert, Stasi-Zentralen besetzt, neues Geld, neues Land. Alles passiert gleichzeitig. Alles wird berichtet. Wir sind ja Getriebene gewesen durch die Ereignisse. Die Leute auf der Straße haben uns ja letztlich gepeitscht von einem Thema zum nächsten, von einem Ereignis zum nächsten. Und wir haben oftmals gar keine Zeit gehabt, Luft zu holen, um mal drüber nachzudenken, was passiert jetzt gerade. Da bekamen die Nachrichten Glaubwürdigkeit und auch einen Servicecharakter über das, was stattfand. Und das gab, ging bis zu einem Peak von 40 und 50 Prozent Einschaltquote. Das sind Zahlen, die heute selbst die heute nie, nie mehr erreicht werden von irgendeinem Programm, außer vielleicht Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin dann mit der Fähre nach Dänemark rüber, weil natürlich Mauer auf heißt auch. Ich darf Dänemark besuchen mit der Fähre. So etwas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Eine ganze Fähre von Warnemünde voll mit hunderten DDR-Bürgern. Und im Gegensatz zu den Hafenarbeitern oder Werftarbeitern noch zwei Jahre zuvor, die fluchtartig das Weite gesucht haben, sind wir als Kamerateam dort beim Fähranleger mit Beifall begrüßt worden. Also ich glaube, wir sind da das erste Mal richtig Chronisten einer einmaligen Zeit gewesen. Und das kommt eben so schnell nicht wieder. Die Zeit der großen Freiheit, so plötzlich wie sie gekommen ist, geht sie vorüber. Die Zuschauer ermüden über all den runden Tischen und kehren zurück zur Unterhaltung. Das DDR-Fernsehen heißt nun wieder DFF. Es wird, wie viele andere Unternehmen, in die neue Zeit überführt und verschwindet. Was noch vorhanden ist, ordnet sich ein in die ARD. Obwohl das DDR-Fernsehen ja ein total abgeschlossenes System war und durchkontrolliertes System war, heißt das noch lange nicht, dass dieses Fernsehsystem nicht die Heimat auch für Menschen gebildet hat. Obwohl ich weiß, dass die aktuelle Kamera völlig desinformiert, habe ich trotzdem ein, ein Gefühl und auch die Unterhaltungssendungen vermitteln mir ein Gefühl des, des Zusammen, der Zusammengehörigkeit. Ich verstehe die Witze, ich verstehe die Anspielungen und das sind Sachen, die sind halt für die Ostdeutschen weggebrochen, als das Fernsehen in in eine Weststruktur überführt wurde. Da ist ein ganzes Stück Heimat verloren gegangen, die nicht so leicht zu ersetzen war. Michael Schmidt arbeitet weiter als Journalist, nun beim Norddeutschen Rundfunk, wird Leiter eines erfolgreichen Regionalmagazins und berichtet aus seiner Heimat. Er gehört zu denen, die bis zur letzten Minute für den DFF berichteten. Ich denke schon, dass es als ernstzunehmende Konkurrent zumindest für einen längeren Zeitraum durchaus eine Berechtigung gehabt hätte, so ein Fernsehen in Ostdeutschland. Aber gut, was wäre wenn, ist der Schnee von gestern, darüber müssen wir nicht reden. Es hat eine Weile gedauert, dieses, ich sag mal, chaotische Experiment Fernsehen in der Wendezeit. Es hat Spaß gemacht. Wir haben Fähigkeiten an uns entdeckt, die wir, glaube ich, längst als verschüttet angesehen hatten. Und ich bin stolz, dass ich dabei gewesen bin. Am 31.12.1991 gingen beim DFF endgültig die Lichter aus. Und seit dem 01.01.1992 begrüßen wir der Mitteldeutsche Rundfunk Sie bei uns. Und unsere Zeitreise gibt es nun auch schon mehr als 13 Jahre. Wer weiß, vielleicht bringen wir es wie Willi Schwabes Rumpelkammer ja auch noch auf 35 Jahre. Machen Sie es gut. <lacht>